ሰላም ጤና ይስለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በኔዘርላንድ የተገኘውን የኢትዮጵያ የዘውድ ቅርስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ተረክበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርሱን ጠብቀው ላቆዩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እንዲመለስ ትብብል አደረገው የኔዘርላንድ መንግስት መስጋና አቀረበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተረከቡት የዘውድ ቅርስ በበሄራዊ ሙዚየም እንዲቀመጥ ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሩ ዶክተር ሂሩ ካሳሁን አስረክበዋል ዛሬ ማለዳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያ 18 ኛው ክፍለ ዘመን ዘውድ ለመመለስ ከመጡ የኔዘርላንድ የውጭ ንግድና የልማት ትብብር ሚኒስትሩ ሲግሬድ ካጋር ተገናኝቷል ቅርሱ 1988 ዓመተ ምህረት አንስቶ ጠፍቶ የቆየ ሲሆን በጥቅም 2011 ዓመተ ምህረት በኔዘርላንዷ ሮተርዳም የተገኘ መሆኑን ተመልክቷል ከ400 ዓመታት በላይ እድሜ ያለው ይሄው ቅርስ ከአቶ ሲራ ካስፋው የተባሉት ትውልደ ኢትዮጵያዊ ድንገት እንዳገኙትና የተሰረቀ መሆኑን በማመን ለኢትዮጵያ መንግስት ለመመለስ አጋጣሚውን ሲጠብቁ እንደነበር ከዚህ ፊት መገለጹም ይታወቃል በዚህ መሰረት ትውልደ ኢትዮጵያዊ አቶ ሲራ ከኔዘርላንድ መንግስት ወካዮች ጋር በመሆን ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የዘውድ ቅርሱን ለኢትዮጵያ መንግስት አስረክበዋል አቶ ሲራ ካስፋው ይሄንን ቅርስ ያገኙበትን አጋጣሚና እንዴትም አድርገው ለኔዘርላንድ መንግስት እንዳስረከቡ ታሪኩን በዚህ መልክ አንድ ወቅት አቅረበ ነው ነበር ለ21 አመታት ደብቀው ያቆዩት አቶ ሲራ አስፋው የሚባሉ በወቅቱ ስደተኛ የነበሩ ለአውሮፓውያን አቆጣጥር በ1970ዎቹ በቀይ ሽብር ምክንያት ተሰደው ወደ ኔዘርላንድ ሄዱና ባሁኑ ሰዓት የኔዘርላንድ ዜጋና በማናጅመንት አማካሪነት የሚሰሩ ሰው ናቸው አቶ ሲራክ በአሁኑ ሰዓት በሮተርዳም በመትክባል ከተማ የሚኖሩ ሲሆን የዚህን የታሪካዊ ዘውድ እንዴት በእጃቸው እንደገባ ሲተርኩ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በቤታቸው ያስተናግዱ እንደነበርና ከነዚህም ውስጥ ፓይለቶች ዲፕሎማቶች ይገኙበት እንደነበር ይናገራሉ። እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች ደግሞ ሀገር ጥለው በተሰደዱ ሰዎች የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ዜጎችንም በቤታቸው ያስተናግዱ እንደነበር ይናገራሉ። አቶ ሲራክ በፈረንጆች አቆጣጥር በኤፕሪል 1998 ዶክመንት በመፈለግ ላይ ሳለው ይላሉ ይህን ዘውድ በአንድ ቤታቸው ባረፈ ግለሰብ ሻንጣ ውስጥ ያገኙታልና እና ሻንጣውን ስከፍተው እጅግ የሚያስደንቅ ነገር አየው። ከዚያም ይህ ነገር የተሰረቀ መሆን አለበት ብዬ አሰብኩ ይላሉ። እዚህ መሆን የለበትም ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለበት ብዬም ወሰንኩ ይላሉ። በዛው ቅጽበት ይሄንንም ለማድረግ የሻንጣውን ባለቤት ኬት ይዞ እንዳመጣው እንደጠየቁትም ይናገራሉ። ነገር ግን የሻንጣውን ባለቤት ማንነት ባሁኑ ሰዓት መግለጽ አልፈለጉም ነገር ግን ለምን ይዘህ ከኢትዮጵያ መጣ ብለው እንደጠየቁትና ይህ ዘውድ ወደ ኢትዮጵያ ካልተመለሰ በስተቀር ከእኔ ቤት አይወጣም ብለው እንዳስቀሩትም ተናግረዋል የዘውዱን ታሪካዊ አመጣጥና እንዴት ይሁን ምን ላርገው ብለው ለማወቅ በ1998 ቻት የኢትዮጵያውያን ቻት ግሩፕ ያለበት ኢንተርኔት ላይ ገብተው ጥያቄ ቢያስቀምጡ ምንም አይነት መልስ እንዳላገኙ ተናግረዋል ነገሩ በ1998 ኢንተርኔት በእንደዚህ በደንብ የተስፋፋበት ጊዜ ስላልነበር ያ ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል ነገር ግን የተሻለ መልስ ሲያጡ የቅርሱ ጠባቂ ለመሆን መወሰናቸውንም ይናገራሉ በዛም ምክንያት ለ21 አመታት ይሄን ቅርስ በቤታቸው ደብቀው የጠበቁ እንዳቆዩት ይናገራሉ በመሃል የተወሰኑ ሰዎች ስለዚህ ቅርስ ሳቸው ጋር መኖር ሚያቁ ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት ቅርሱን እንዲመልሱ አንዳንዶቹም በመክር አንዳንዶቹም በግዳጅ ሲያስገድዷቸው እንደነበር የተናገሩት ሲሆን ግን ግፊት ቢደረግብኝም የተሻለ መንግስት ሳይመጣ አሳልፍ ያልሰጥም በማለት ቅርሱን እስከ አሁን አሳ አدرس ጠብቀው እንዳቆዩ ይናገራሉ አቶ ሲራክ እንግዲህ አቶ ሲራክ ኮንታክት ያደረጉት አርቱር ብራንድ የሚባል በኔዘርላንድ ውስጥ ያለ እንደዚህ የተደበቁ የጠፉ ቅርሶችን በፈልጎ በማግኘት የሚታወቅ አንድ ግለሰብ ነው እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት ነው እሱም ታሪካዊ ቅርሱ በ18ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራና ልዩ የሆነ ዘውድ መሆኑን አረጋግጠዋል በተጨማሪም የቅርሱን ኡነተኛነት ለማረጋገጥ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብረውም መስራት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል በተናገሩትም መሰረት እንግዲህ ጊዜውን ጠብቆ 
ቅርሱ አገሩ ገብቷል ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል ዛሬ ተመልሷል እንደዚህ አይነት ዜጎች ያስደስታል እንግዲህ እንደ ግል ጠባቂ ሆኖ ይሄን ታሪክ አቆይተው እንግዲህ በሚገባው ጊዜ ብለው በሚያስቡት ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ በማድረጋቸው ትልቅ ክብር የሚገባቸው ሊሰጣቸው የሚገባ ግለሰብ ናቸው አቶ ሲራክ እንደዚህ አይነት ኡነተኛ ግለሰቦችን ያበርክትልን ነው ምንለው የኢትዮጵያ ቅርሶች በነገራችን ላይ በአለም ላይ በጣም ብዙ በኢትዮጵያውያንም ከይ በሌሎችም ዜጎች ተዘርፈው በብዙ ቦታ እንደሚገኙ ብዙ የታሪክ ሰዎችም ያወራሉ በተለይ ከቤተክርስቲያን ተሰርቀው የወጡ ብዙ ቅርሶች ካሁን የት እንዳሉ ሁሉ ማይታወቁ ብዙ ብዙ እንደሆኑ ይታወቃል ይሄም በመረጃ ይወጡ ናቸው በቅርቡ እንደዚህ አይነት ቅርሶችን ለማስመለስ የሚደረጉ ጥረቶች ያያየን ነው በአውሮፓ ውስጥ በተለይ ደግሞ እንግሊዝ ውስጥ ብዙ እንዳሉ ይታወቃል በቅርቡም የቴዎድሮ ጸጉር እንደተመለሰ ኩንዳላ ጸጉር እንደተመለሰ ሁላችሁ መታስተውሱ ናችሁ ከዛም በፊት የአክሱም ሐውልት ከሮም አስተመልሷል ብዙ ቅርሶች እንዳሉ የሚታወቅ ነው አንድ በአንድ ቀስ ይያሉ ሁሉም ይመለሳሉ ብለን እናስባለን በተረፈ ለዚህ በጎ ስራቸው ትልቅ ምስጋና ሚቀርብ ሊቀርብላቸው የሚገባ ሰው መሆናቸው በዚሁ ለናሳስ ለናስተውስ እንወዳለን ምስጋና መናቀርባለን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን